Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar semuanya Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan yang sempurna Amin amin ya muji besailin Jumpa lagi bersama channel Abah Sam yang selalu mengupload video-video terbaru tentang kuliner, budaya, bahkan kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan. Nah, seperti biasa ya teman-teman, saya ingin selalu berbagi kepada kalian. E, dikarenakan e, saat ini saya masih berada di Tanah Suci Mekah al Mukarroma saya ingin selalu berbagi seperti apa sih kondisi di kota Mekah dan apa saja e, apa namanya kebiasaan orang Arab e, yang ada di kota Mekah. Nah, kebetulan malam ini saya berada di salah satu taman yang ada di kota Mekah ini di daerah Misfalah teman-teman Nah perlu saya sampaikan bahwa orang Arab Jujur ya teman-teman Kalau boleh saya bandingkan dengan e, negara kita yaitu Indonesia Sangat jarang sekali tempat-tempat apa ya Rekreasi, tempat piknik e, Kemudian tempat nyantai untuk rileks itu jarang sekali Sehingga akhir-akhir e, ini pemerintah Arab Saudi Diberikan sebagian kecil yaitu tempat nyantai atau taman. Nanti insya Allah saya akan spill teman-teman seperti apa kondisinya. Namun seperti biasa sebelum saya membuat video ini, sebelum saya membuat vlog ini, saya selalu mendoakan teman-teman semua. Wabil khusus bagi para subscriber, para penonton setia. Ini dari Tanah Suci Mekah al Mukarromah Tuh bisa lihat di belakang saya. Tuh itu jam raksasa yang ada di dekat Masjidil Haram ya. Jadi saya masih ada di kawasan Tanah Suci Mekah al Mukarramah. Saya selalu mendoakan teman-teman semua yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menginjakkan kakinya ke tempat ini atau ke bumi Mekah al Mukarramah ini. Mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang segera dipanggil oleh Allah baik melakukan ibadah umroh lebih-lebih ibadah haji. Amin. Amin ya mujibah sa'ilin. Baik teman-teman biar nggak lama-lama lagi saya akan spill ya. Seperti apa sih? Uh, tempat untuk nyantainya orang Arab Penduduk Arab gitu kan Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan Kalau boleh saya katakan Apa ya untuk tempat rekreasi Tempat nyantai Tempat rileks gitu Sangat uh, jarang sekali Kalau untuk di, di Arab Saudi ya Kalau dibandingkan dengan kita di Indonesia Nah kalau di Indonesia kan banyak tuh Tempat-tempat rekreasi Tempat hiburan gitu kan Katakanlah seperti di puncak Bandung gitu kan, kemudian ada di, Mal, di Batu Malang itu banyak sekali. Nah di sini nih sangat sulit didapati seperti itu teman-teman. Baik saya akan spill sebagian kecil aja nih teman-teman karena saya kebetulan ada di eh, dekat perhotelan yang ada di daerah Misfalah seperti apa kira-kira kondisinya ya. Nah kira-kira seperti ini nih teman-teman. Jadi eh, ada sebidang tanah gitu kan yang ditanami pohon-pohon rindang. Di antaranya seperti pohon Pak Karno di depan nih teman-teman ya. Gak tahu kalau di kita itu sejenis apa ya. Pohon kasia seperti itu. Kemudian ada pohon kurma. Tapi pohon kurma ini teman-teman. E, kalau boleh saya katakan. Tidak membuat adem ya menurut saya. Apalagi kalau pas di musim panas. Tetap aja gitu kan. Karena e, apa namanya. Daunnya itu enggak e, seperti daun-daun pada umumnya. Kira-kira e, seperti ini nih. Nah, tuh. nah di bawahnya ini teman-teman sekarang oleh pemerintah Arab Saudi <coughs> Sudah diberikan karpet yang menyerupai rumput hijau ya ya Yang menyerupai rumput hijau sehingga orang-orang Arab Saudi Ataupun para persiara baik jemaah umroh ataupun jemaah haji Itu kalau untuk nyantai ya setelah melakukan rutinitas ibadah ya tempatnya seperti ini nih Nah kira-kira seperti ini teman-teman Kemudian bisa kita lihat di sini disediakan kursi eh, duduk ya tempat duduk tapi sangat terbatas sekali nah kira-kira seperti ini nih, kursinya nah sekarang ini banyak ya tempat-tempat seperti ini yang dibangun oleh pemerintah Saudi teman-teman eh, baik di kota Mekah Damam Riyadh gitu kan Abha wah kalau di Abha ini ya banyak ya Abha Tabuk atau Taif itu tempat-tempat rekreasi banyak Tapi kalau di kota Mekah itu Sulit didapati seperti ini Kecuali uh, area yang jauh dari Masjidil Haram Seperti itu Nah kalau untuk di Jeddah Itu sekarang sebagian besar sudah dibangun seperti ini teman-teman Jadi di sini 
apa ya orang-orang pada bisa nyantai semua nah, bisa nyantai gitu kan jadi kalau seumpama teman-teman nanti misalnya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan umroh ataupun ibadah haji teman-teman jadi setelah kita sudah melakukan rutinitas ibadah menghi untuk menghilangkan rasa penat, rasa capek ya cari tempat seperti ini jadi bisa bawa kopi, bisa ngeteh di tempat-tempat seperti ini nih teman-teman uh, kemudian sekarang pemerintah Saudi juga menyediakan toilet umum ya atau WC umum di sebelah sana nah tuh di sebelah sana sehingga seumpama ada yang pengen uh, tipis atau BAB itu enggak harus kembali ke hotel Masya Allah jadi kalau kita umroh bareng keluarga haji bareng keluarga itu banyak sekali tempat-tempat seperti ini eh, khususnya di kota Mekah nah, seperti ini teman-teman nah, perlu saya sampaikan juga buat teman-teman bahwa tempat ini itu kalau eh, diukur dari Masjidil Haram berkisaran sekitar satu kilo setengah jadi kalau misalnya pengen cari tempat yang seperti ini nyantai seperti ini kalau untuk di dekat Masjidil Haram itu sendiri itu nggak ada ya gak ada jadi harus agak jauh sedikit seperti itu kemudian apa ya yang perlu saya sampaikan lagi bahwa di sini toko-toko sembakau gitu kan atau mungkin rumah makan itu tutupnya malam teman-teman ada yang jam 2 malam bahkan ada yang 24 jam karena wajarlah ya teman-teman di sini ini kan tempatnya orang beribadah jadi orang beribadah itu hampir 24 jam di Masjidil Haram sehingga kalau pas lapar tengah malam itu ada gitu loh nggak harus nunggu besok pagi ya banyak sekali tempat-tempat eh, apa namanya tempat-tempat restoran rumah makan tuh banyak di sini teman-teman ya nah intinya teman-teman saya doakan nih buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini mudah-mudahan eh, yang belum pernah eh, ditakdirkan oleh Allah menginjakkan kakinya ke tanah suci Mekah Madinah ya semoga dan semoga disegerakan oleh Allah baik melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebentar saya akan sepil ke sana nanti ya, teman-teman. Uh, seperti apa kondisinya di sana. Nah, jadi kira-kira seperti ini nih penampakannya, teman-teman. Masyaallah tabarakallah. Tuh, kalau kita lihat ya sekilas gitu kan cukup uh, apa namanya? lumayan lah tapi di sini teman-teman perlu saya sampaikan juga bahwa eh, tidak sebebas di negara-negara lain ya kan walaupun misalnya di kota Jeddah ini kan di luar batas tanah haram gitu kan bukan hanya di Mekah di Jeddah itu kan di luar batas tanah haram jadi walaupun di luar batas tanah haram itu tetap harus mengikuti apa namanya hukum Islam yang berlaku misalnya membunuh orang itu harus dibunuh misalnya mencuri ya harus di, dipotong tangannya seperti itu nah ini dia teman-teman untuk taman bermain apa tempat bermain untuk anak-anak ya jadi masya Allah Allah luar biasa jadi kalau teman-teman misalnya membawa Umroh keluarga, anak gitu kan. Jadi untuk menghilangkan rasa penat di sini. Insya Allah. Nah kemudian itu ada toilet ya. Ada toilet. Itu ada toilet laki-laki dan dan perempuan. Jadi nggak usah khawatir seumpama teman-teman. Kebelet gitu kan. nggak usah pulang ke Gak usah pulang ke hotel lagi Nah itu tadi teman-teman yang dapat saya informasikan Karena jujur saya ingin selalu memberikan Apa ya, ingin berbagi gitu loh Ingin berbagi terkait kondisi Apa namanya, kondisi yang ada di Arab Saudi Seperti itu Sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman yang belum 
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kakinya ke tanah suci Mekah Madinah. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah baik melakukan ibadah umrah atau ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.